Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, on va te partager un cas concret, une entreprise euh, corse euh, qui fait un produit magnifique et qui cartonne. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Simon, Simon Brunet, expert en SEO, le partenaire euh, référencement de Business Temple. Et je suis moi-même, David, euh, Business Mentor. Alors, du coup, aujourd'hui, Intimo, il fabrique des huiles essentielles bio en Corse et des cosmétiques naturels. Leur particularité, c'est que tous leurs produits sont bio, fabriqués à la main, euh, sans adjuvants, sans eau ajoutée, etc. Donc, on est sur euh, des huiles essentielles et des cosmétiques qui sont de très haute valeur euh, de, de soins. Ils ont commencé vers 2015 et donc je vous accompagne à peu près depuis cette période-là. À l'époque, ils faisaient un chiffre d'affaires en quelques dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, ils ont un chiffre d'affaires à six chiffres. Et euh, ça reste toujours la même entreprise, très humaine, très posée, très centrée sur les valeurs. Euh, je vais te montrer leur, euh, leur, leur, leur site web. Et non, c'est pas cet écran-là, excuse-moi, c'est celui-là, voilà. Et donc voilà, on est euh, vraiment sur... Euh, euh, axé sur la nature, c'est euh, une, une production très artisanale. Tous les produits sont faits à la main dans le laboratoire en Corse. Euh, et euh, euh, donc voilà, bah, c'est typiquement ici les fondateurs, Hélène et Laurent. Et qu'est-ce que je peux ajouter Donc ils ont eu beaucoup de presse, ils ont toujours d'ailleurs beaucoup de presse. Euh, ils ont au début mixé à la fois euh, euh, les marchés, les foires et euh, la boutique en ligne. Donc il y avait cette double stratégie à la fois d'aller chercher des clients en direct et aussi des clients en ligne. Et ils ont aujourd'hui tout un réseau de distributeurs de, de clients euh, pro, des spas, des hôtels, euh, des boutiques bio. Voilà. Et d'un point de vue technique, on a euh, le site principal qui est basé sur un, euh, un WordPress et on a la boutique euh, qui est basée sur un PrestaShop. Initialement, la boutique était sur un WooCommerce, puis après on a basculé sans PrestaShop. Et il y a euh, quelques temps, euh, un an et demi, je crois à peu près deux ans, nous avons fait appel à Simon pour euh, nous aider à remettre en place une stratégie de référencement euh, sur Google pour pouvoir ben, ranker sur des mots comme euh, huile essentielle bio euh, corse, les différentes huiles essentielles, différents produits cosmétiques euh, pour développer ben, l'activité euh, l'activité euh, commercial. Je vais rebasculer euh, sur la bonne vidéo avec euh, notre cher Simon. Yes, Simon. Du coup, Simon, est-ce que tu peux nous dire, en gros, quand tu prends en main euh, la situation, euh, ben, qu'est-ce que tu vois tout de suite d'emblée à faire, quelles problématiques que tu peux observer et euh, euh, qu'est-ce que tu proposes Alors, dans le cas d'Intimou, c'est un cas un peu spécifique. Euh, je suis arrivé après la refonte, alors c'est souvent pas ouais. l'idéal parce qu'en fait, euh, le mieux c'est d'arriver avant la refonte pour anticiper dès le départ la, la, la stratégie de référencement et les bonnes préconisations. Donc je suis arrivé après. Euh, autre euh, cas, c'est qu'on est sur un site avec un existant assez fort, dans le sens où il y a quand même beaucoup de pages. Euh, donc il a fallu déjà prendre en compte tout ça. Donc quand c'est comme ça, l'idéal c'est d'abord de faire un audit c'est-à-dire un audit technique, contenu et popularité du site pour voir, en gros, euh, voir comme si on achetait une maison, voir l'état de la maison, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les murs sont bons, les fondations sont bonnes, ouais. est-ce qu'il y a des choses à garder, des choses à modifier, etc. Donc, généralement, c'est ce qu'on fait euh, quand on a un site comme ça avec un peu d'historique. Ensuite, situer, il y avait 60 produits environ et à peu près 60 pages, 60 articles. Ouais, et en page web, peut-être quelque chose comme 20-30 pages web sur le sur WordPress. Donc, on fait un petit audit, pas besoin de voilà de faire des gros audits euh, comme on peut voir chez les agences à plusieurs euh, à plusieurs euh, milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Ouais. Là, c'est vraiment un audit pour voir les 20-80 par les taux de jour, qu'est-ce qu'il faut activer à court terme pour faire la différence. Donc, dans cet audit, il y avait des choses techniques à corriger qui étaient importantes parce qu'il ouais. y avait un, en fait, souvent dans le cas d'une bascule WordPress vers PrestaShop, il y a souvent des problèmes, notamment de redirection du URL, ce genre de choses qui peuvent être problématiques. Euh, donc voilà, on fait un état des lieux, on corrige, et ensuite on passe à la partie contenu. Donc sur la partie Exactement. contenu. Exactement. Et ça, c'était, je me souviens, une des euh, questions principales pour lesquelles je suis allé chercher Simon, c'est que je savais qu'il y avait beaucoup d'URL qui avaient changé et que je voulais absolument minimiser euh, l'impact oui. sur, sur nos, 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 nos positions dans, dans Google. Oui, c'est souvent euh, bon, un cas d'école dans nos métiers, c'est les refondes qui se passent mal. Euh, on 
a souvent des prospects un peu en panique qui débarquent euh, parce qu'ils voient que leur ranking chute sur Google du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Euh, si vous faites une refonte, euh, en même si vous ne prenez pas... Euh, voilà, prenez quelqu'un, faites-vous accompagner pour éviter les catastrophes. Euh, si vous partez de zéro, bon bah vous avez zéro, donc vous n'avez pas grand-chose à perdre. Mais si vous avez un existant, même s'il est un, pas incroyable, mais voilà, c'est dommage de le perdre. Le référencement, c'est long. Donc, c'est dommage de perdre de, les bonnes positions que vous pouvez avoir sur certains mots-clés. Ouais. Et c'est important de noter que euh, là, la tactique euh, PrestaShop, donc c'est quand même plusieurs milliers d'euros qui sont investis euh, par Alain et Laurent euh, pour euh, basculer la boutique de oui. WooCommerce à PrestaShop. Euh, et que derrière, euh, on a un business qui est déjà à six chiffres quand euh, ils font la bascule. Euh, et euh, troisième point, <coughs> euh, euh, donc, euh, le, le, oui, troisième point, c'est ça que je voulais dire, c'est que aller chercher un expert euh, SEO, ça ne coûte pas forcément très très cher. À quelques milliers d'euros, on peut mettre en place une stratégie de sauvegarde de référencement. Ce euh, ne sera pas forcément une stratégie très offensive, mais déjà, euh, il faut savoir qu'à quelques milliers d'euros, on peut faire des choses vraiment très très cool. Euh, oui. en, en termes de, de référencement. Ce n'est pas forcément les, les budgets à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Typiquement, je comme tu parlais tout à l'heure, annoncé par des agences. Les agences, ils se gavent, ils ont des collaborateurs. En fait, ils ciblent de toute façon des entrepreneurs qui, qui peuvent mettre 20, 30, 40 000 euros sur la table. Euh, alors, euh, certaines agences travaillent très bien. On ne va pas non plus euh, euh, tout critiquer. Et c'est vrai que beaucoup sont juste axés sur euh, des chiffres qui font joli, nombre de vues, nombre de pages, sauf que ce n'est pas ça qui fait la vente, euh, la vente derrière. Euh, côté technique, toi, typiquement, tu avais relevé un problème, hein, euh, euh, c'est la lenteur du site. Et en fait, ouais, parce il y avait une surcharge de serveurs <rire> liée au, au, simplement au volume d'affaires qui était fait sur la boutique. Et donc, conséquence immédiate, nous avons décidé de basculer sur un serveur dédié. Et donc, depuis cette période à peu près, euh, l'intégralité du site Intimo tourne sur un serveur dédié. Et donc, on a vu, euh, c'était flagrant, hein, l'espace d'une oui. semaine, je crois. Tu peux nous montrer d'ailleurs, si tu veux... Euh, euh, c'était vraiment euh, spectaculaire de voir à quel point ça va impacter le trafic quoi. ouais alors c'était un des problèmes techniques euh, du site c'est que le, le, ce qu'on appelle le time to first bid c'est à dire le temps de réponse serveur était, était long c'est souvent ce qui se passe sur des serveurs mutualisés alors pas toujours mais ça dépend de l'hébergeur ouais. euh, alors c'est un, un hébergeur mutualisé pour expliquer ce que les gens ne savent pas c'est un peu comme une euh, une colocation, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à plusieurs sur la même maison. Donc là, c'est à plusieurs sur le même serveur. Et donc, bah, si votre colocataire, il est gourmand, et bah, vous, vous récupérez un peu les miettes et, et vice-versa, et inversement. Ouais. Donc, euh, le mutualiser, ça fonctionne bien. C'est pas, voilà, c'est pas cher, c'est l'avantage. Mais euh, à un moment donné, quand euh, le business devient euh, trop important en ligne et que le, le, le référencement est important et que voilà, bon, il faut passer sur un dédié, ça coûte bien plus cher bien évidemment mais on n'est pas non ah, plus sur des ouais. et ça permet de, de gagner en confort aussi parce que le site devient plus rapide d'une part pour l'internaute mais aussi pour vous en back office pour éditer les commandes faire des modifications etc Carrément. donc ça c'était vraiment un quick win à court terme ça a vraiment fait la différence et le temps de réponse serveur en quoi ça a un impact en référencement bah c'est qu'en fait tout simplement que Google quand il va venir voir le site il va pas attendre pendant trois ans il va pouvoir visiter beaucoup plus de pages, rafraîchir les pages beaucoup plus souvent, etc. etc. Et ça, souvent, c'est intéressant à court terme pour améliorer, euh, améliorer son indexation, améliorer son taux de rafraîchissement. Et souvent, ça a un impact, euh, mine de rien, sur le, sur le ranking. Mais c'est énorme. Et alors, tout à l'heure, tu vois, là, on est sur un type de cas. Hein, donc, on est là pour, pour évoquer euh, euh, les, les pain and gain et euh, les bénéfices que, du coup, sur, qui ont été sur la stratégie d'Intimo. Est-ce euh, que tu peux nous donner le chiffre euh, avant, après, euh, serveur mutualisé et euh, dédié. Donc, ouais, tu nous disais, Simon. Ouais, le temps de, charge, le temps de réponse serveur a vraiment euh, chuté grâce à ça. On était à 1800 millisecondes euh, sur le serveur mutualisé et on est passé à 600, 700 millisecondes euh, grâce euh, au serveur dédié euh, du jour au lendemain, à partir du moment où on a fait la bascule, en fait. Et sur le trafic, quel, quel chose ont observé Alors sur le trafic, bon, c'est <coughs> pas forcément ça qui euh, est responsable de tout parce qu'on a mis aussi pas mal de choses en place sur la partie technique. Le référencement, c'est toujours ce que j'aime dire, c'est des intérêts cumulés, c'est un peu comme un placement financier. 
c'est l'accumulation des différentes choses qu'on va faire qui va faire qu'au bout d'un moment le gâteau va grossir et qu'on va être bien. Ouais. Mais sur le trafic, il y a un impact. Sur les trois derniers mois, là, par exemple, si je regarde, on a doublé le trafic par rapport à N-1. Sur la même période, donc euh, c'est souvent très comparable. Donc, pour résumer, il y a eu trois grandes opérations en parallèle. Un, l'optimisation technique. Deux, euh, euh, le choix des mots-clés, donc euh, tout ce qui est euh, vraiment euh, comment on positionne le team sur quel euh, mot-clé on va aller chercher, qu'est-ce qui est trop compétitif, quel mot-clé on a vendu de la place pour s'insérer. Et troisième, l'arborescence. Oui. Euh, si tu veux, tu peux nous présenter un peu des chiffres concrets, quelques courbes peut-être, et puis, euh, tant qu'on va partager l'écran, et après, <rire> sur ce travail de mots-clés et d'arborescence, j'aimerais juste préciser une notion sur la, le, le, le truc de, que, que serveur de dire ça coûte cher. C'est Toujours pareil, c'est une histoire de coût d'opportunité. Quand on démarre, on a un petit site web, effectivement, un émergement mutualisé, on est chez OVH, hein. euh, ben c'est rentable, c'est intéressant. Donc là, on était au maximum de l'offre, euh, on était sur une performance 2 de chez OVH, donc il y a le maximum de mutualisé. Euh, bon, c'est ça, on était déjà à 1500 euros de, en moyenne de, de frais de serveur. Et là, le serveur mutualisé, ça revient à peu près à 2005-3000 euh, pour pour Hélène et donc finalement le coût d'opportunité de tout le business qu'on ne peut pas avoir parce qu'on n'a pas un serveur assez rapide versus euh, le service l'expérience client pour que la page euh, se sert rapidement et il n'y a pas photo honnêtement euh, l'expérience client est tellement euh, meilleure que euh, derrière ça se rend ça en, en boutique c'est comme si tu rentres dans une boutique et tu attends deux heures pour te faire servir bon ça c'est le même euh, même principe <rire> euh, Simon à toi pour euh, là on est sur la search ouais. console c'est ça, c'est un outil gratuit chez Google, ils ne savent pas, qui permet de voir en fait le, le, le trafic que vous avez depuis Google en référence naturelle. Euh, là, par exemple, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que sur les trois derniers mois par rapport à la dernière, donc la courbe bleue pleine, c'est cette année, trois derniers mois, et les pointillés, c'est la dernière à la même période. Donc, on a fait 14 000 visites vs 7 000 visites, donc on a fait quasiment x2 grossièrement ouais. euh, sur les trois derniers mois, juste en corrigeant euh, voilà la partie technique et la partie contenu qui commence à être activée, à être mise en place euh, par la team Intimou pour reprendre les pages existantes qui sont un peu bancales et rajouter du contenu, rajouter des sujets par rapport à la stratégie euh, de cocon sémantique que j'avais prévue initialement. Donc là, on va dire, c'est la, la manière très pragmatique. Ensuite, une fois que je reprends ce qu'on avait dit au départ, une fois qu'on a fait l'audit, on va euh, travailler sur la nouvelle arborescence du site et la nouvelle stratégie de mots-clés. Donc, dans le cas d'un site e-commerce, généralement, il y a deux arborescences. Il y a l'arborescence e-commerce avec les catégories, les produits, etc. Et l'arborescence plutôt blog informationnel. Donc, c'est deux, deux stratégies un peu différentes, avec deux arborescences différentes. Dans Intimou, on a euh, la stratégie e-commerce ici, avec beaucoup de nouvelles pages à créer. Alors, tout n'a pas encore été mis en place, mais justement, le but, c'est d'amener au fur et à mesure euh, au sein du site toutes les préconisations avec plein de nouvelles pages à créer euh, chez Intimou par exemple quelque chose qu'ils n'avaient pas euh, et qui est importante notamment dans, 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 dans toutes les thématiques bien-être c'est de répondre aux besoins clients c'est à dire que le client parfois il a besoin d'améliorer <coughs> son sommeil donc il va taper des mots clés en lien avec ça euh, et donc il faut proposer une page qui répond à ce problème en, en vendant des huiles essentielles ou des choses euh, qui vont répondre à ce besoin. Ça, c'était quelque chose qui n'avait pas été prévu à la base parce que, euh, généralement, le problème des e-commerçants, c'est qu'ils font une arborescence très catalogue, euh, voilà, très euh, basique. Euh, on range les, les tomates avec euh, les tomates et les concombres avec les concombres. Alors que parfois, il faut vraiment, enfin, c'est pas parfois, c'est souvent, il faut aller beaucoup plus loin, penser à l'intention client, de quoi, quel est son problème, etc. Donc l'arborescence e-commerce et l'arborescence aussi ici cocon sémantique blog avec énormément de sujets. Alors l'avantage quand on est dans une thématique comme les huiles essentielles, tout ce qui tourne autour du bien-être, c'est que les internautes se posent énormément de questions et donc il y a énormément de sujets à traiter. Bon, L'inconvénient c'est que bah, on, en, on en voit jamais presque la fin, mais l'avantage c'est qu'on peut vraiment vraiment capitaliser sur cette partie-là pour drainer du trafic sur votre blog et derrière, essayer de convertir ce trafic avec des lead magnets euh, ou euh, ou des compos de réduction ou ce genre de choses pour essayer de, de capitaliser sur ce trafic qui va plutôt venir pour de l'info 
pour le rediriger vers la boutique sur euh, du transactionnel. Ouais. Et ça, c'est concrètement une stratégie qui a été mise en œuvre dès le début, euh, dès J0 euh, chez Intimo, justement. Euh, cette stratégie du, du guide, hein, qu'on appelle le lead magnet. Euh, et euh, ils ont évolué au fur et à mesure. Et c'est eux qui ont vraiment permis à Intimo de, 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 de capter un maximum de trafic, notamment dans les passages de presse et euh, au, au, dans le grand passage de télévision, puisqu'ils ont été sur une émission à très grande à, à forte, à forte audience, il ne faut pas rêver. Et donc, là, en un mois, euh, toute leur activité va vraiment littéralement doubler. Et euh, qu'est-ce que je voulais ajouter que... Et donc, du coup, il y a une partie du trafic, bien sûr, qui va acheter, mais une immense partie du trafic qui n'achète pas du tout. Mmh. Euh, et là, du coup, c'est là où les lignes magnètes ont joué leur rôle et on, on s'est euh, vraiment... Euh, on a rempli les mailing lists de manière euh, formidable. Et du coup, bah, derrière, une petite tactique emailing... Euh, pour reconvertir ce trafic en, en client. Mmh. Donc ça, c'est plutôt... Euh, c est, c est, on le voit assez rarement sur les, les sites e-commerce, c'est un vrai axe de progression. La notion de guide, de capter des emails, d'essayer de transformer ces emails, ça, c'est vraiment, vraiment sous côté je trouve, aujourd'hui, euh, ouais. sur la plupart des e-commerce, parce que c'est vraiment inexploité. Et alors, du coup, j'appuie là-dessus. L'email, euh, euh, quand on cherche à vendre un e-commerce, un truc qu'on va regarder, c'est bien sûr, la qualité du trafic. Et le deuxième, c'est la base email. Parce que c'est la base email qui a le, le plus fort euh, pouvoir de conversion. Et pour une raison très, très simple, parce que l'email, on le contrôle. Il est chez nous, nous sommes propriétaires de l'email. Alors que le trafic, Google Trafic, YouTube, Facebook, compagnie, le jour au lendemain, si ces euh, entreprises veulent te sortir de leur référencement, ils te sortent sans préavis. Et ça, ça s'est déjà vu de nombreuses reprises. Il y a plein de cas comme ça dans, dans l'e-commerce. Euh, ben, l'email, si tu as tes 10 000, 20 000, 30 000 emails avec toi, euh, bon, ben, tu fais un email, tu dis que son site est la chaîne de place, ou ta page YouTube à la chaîne d'adresse, puis terminé, tu redémarres en fait. Euh, et aujourd'hui, on le voit, on a des excellents taux d'ouverture, euh, plus de 40% en moyenne sur les emails, les taux de clics sont excellents également, et on a un impact très clair, on shoot un email, le chiffre d'affaires, on le mesure, c'est vraiment limpide euh, aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment un axe, c'est un canal qui est vraiment sous côté l'email euh, parce qu'en fait c'est c'est le canal le plus rentable d'un site e-commerce généralement. Ça coûte tellement peu cher d'envoyer des, des dizaines de milliers d'emails que que, que c'est un vrai axe de progression. Généralement pour la plupart des e-commerce c'est sous exploité. Tu peux nous parler un peu donc euh, du cocon sémantique et de la logique euh, euh, d'arborescence et nous montrer concrètement entre c'est pas la laborescence et puis du coup euh, la boutique peut-être Ouais, donc en fait un cocon sémantique c'est une stratégie de référencement assez précise, assez minutieuse qui consiste à, à vraiment traiter une thématique de A à Z en, en listant tous les sujets, les intentions et les questions que peuvent se poser les internautes et derrière on va construire une arborescence précise en fonction de ça et faire du maillage, ce qu'on appelle du maillage interne entre les pages je ne vais pas rentrer en détail là, mais de vraiment faire quelque chose de très chirurgical qui va faire que vous allez créer vraiment des, une architecture de site et un maillage dans votre site qui fait que Google, quand il rentre lui, quand il, il crawl votre site, c'est-à-dire que son robot vient voir votre site, bah, il a l'impression d'être chez l'expert euh, du domaine, euh, la personne qui, a, qui maîtrise vraiment le sujet, qui fait quelque chose de très euh, intéressant d'un point de vue architecture, que ce soit pour lui, mais aussi pour l'internaute. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment de, 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 de montrer à Google son autorité. Ça, c'est vraiment hyper important, l'autorité de Google. Euh, et pour travailler l'autorité, bah, il faut, connaître, faut montrer qu'on maîtrise son sujet. Et puis, euh, faire par exemple du, de la relation presse, du netlinking, qui va ouais. aussi euh, être, euh, à, qui va pouvoir de, aussi vous, vous montrer pas de blanche auprès de Google et montrer que vous êtes légitime par rapport à vos, à vos, à vos concurrents. Exactement. Et donc, pour aller plus loin sur cette tactique, ce que je te propose, c'est de consulter le guide qu'on te met à disposition, euh, dans lequel, justement, on, entre autres, on évoque le sujet de l'arborescence. Euh, euh, Simon te t'explique en détail comment ça fonctionne et comment tu peux démarrer avec cette approche-là. Euh, dans ce guide, on te propose aussi deux checklists, une pour la stratégie de contenu et une pour euh, la tactique e-commerce. Et en même temps, quand tu accèdes, tu, quand tu accèdes pardon, à ce guide, on te propose de prendre un rendez-vous euh, à trois, euh, Simon, toi et moi-même, justement pour faire le point sur ton e-commerce, que tu sois en phase de démarrage ou au contraire bien installé dans le paysage. On va voir ensemble les différents axes qui peuvent être très pertinents, 80-20, euh, 
pour, ben, pour t'aider à développer ton trafic, ton positionnement, euh, la qualité du trafic, le, le, le taux de conversion, euh, bien sûr, ton, ton volume d'affaires. Ça, ça se passe sur biensample.co slash go slash rdv SEO. Euh, tu as le lien, bien sûr, autour de la vidéo si tu nous écoutes sur un podcast ou sur euh, YouTube. Si tu es sur le site web, ben, tu as le lien direct sous la vidéo. Euh, Simon, je te laisse poursuivre. Ouais, donc euh, voilà, tout, tout chaque nœud ici correspond à une page en fait, et c'est une page qu'il va falloir rédiger pour euh, pour traiter ah, le on sujet. On peut donner des exemples, hein. par exemple, euh, on a une question qui est euh, comment choisir et conserver son huile essentielle. Donc ça, c'est oui. un premier article, et ça donne lieu à deux sous-articles, sous-articles oui. dans le sens qui sont en lien avec ce premier. Donc et, tout savoir sur les labels d'huile essentielle, aussi choisir une huile essentielle selon vos besoins. Donc là, tu vois, euh, on voit bien les différentes nuances à chaque fois de, de petites de, 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 de séquences longues traînes. Et il oui. faut bien comprendre qu'à chaque fois, ça va bien matcher une requête sur Google. Et ensuite, comment choisir une huile essentielle euh, selon vos besoins On a encore sous deux sous-articles qui sont « Quelle huile essentielle pour l'anxiété ?» Quelle huile essentielle pour l'acné Et si tu tapes même ça dans, dans, dans Google, tu vas voir qu'il y a des pages qui se référencent spécifiquement euh, là-dessus. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une arborescence qu'on fait au départ et ensuite, on déroule la, 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 la rédaction et la mise en ligne des contenus au fil de l'eau euh, pour euh, bah, faire indexer toutes ces pages et faire en sorte ouais. qu'elles se positionnent dans Google. Et alors, juste pour préciser, parce que souvent, le, 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 le premier, la première objection qu'on va avoir, c'est oh, « ça fait beaucoup d'articles qui se ressemblent, il y a beaucoup de, de Reddit, il y a beaucoup de, de sujets, en fait, qui euh, sont des doublons, etc. » Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de toujours un peu délicat à approcher, euh, parce que, bon, bah, euh, entre euh, comment choisir la conservation d'huile essentielle, bon, encore ça va, mais tout savoir sur les labels d'huile essentielle, à chaque fois, on se dit « mais attends, ça, je le redis à chaque fois ». Alors, c'est tout l'intérêt des, des, des entreprises comme celle d'Intimou avec Hélène et Laurent. Euh, dans, ce sont des entreprises qui, sont, euh, qui ont une très forte singularité, qui ont vraiment des éléments euh, très spécifiques. Et donc, si tu veux, il y a, y, a, y, a, y a un vivier de sujets et d'approches qui est très, très, très large. Euh, contrairement à une entreprise industrielle, euh, par exemple, qui va importer un produit en plastique euh, avec une obsolescence programmée euh, euh, très tôt, voilà. Bon, ben, c'est très court, c'est bref, voilà. Euh, ben alors, alors que là, chez Intimou, on a tellement de sujets, on a une telle palette, il euh, y a des valeurs très fortes, il y a vraiment des choix spécifiques qui sont faits, etc. Donc, je veux dire, on est euh, euh, toujours intarissable, en fait. Et donc, la question, euh, pour trouver des sujets pour chacun de ces articles-là, article, on dit article, c'est podcast, vidéo, du texte, des photos, documents faire photo, photos, hein, c'est toujours très large hein, au niveau média, euh, c'est qu'est-ce que je dis spontanément à mon client euh, quand il me pose cette question, exemple, s'il me demande « Quelle est essentielle pour l'anxiété ?» Spontanément, qu'est-ce que je lui réponds Et juste, mon article, c'est basé sur spontanément « Qu'est-ce que je réponds euh, à mon client ?» Et après, avec ça, on peut <coughs> aussi euh, euh, d'autres approches, euh, euh, comme par exemple celle de développer un champ lexical. Et un champ lexical, c'est quoi C'est en gros, quels sont les 5, 8, 10, 12 thèmes majeurs de cette entreprise si singulière Quels sont les grands axes, comme une marguerite et ça va nous fournir hein, une palette de mots-clés euh, à redistribuer dans, dans le contenu qui va affirmer euh, la, la posture, la notoriété, euh, le référencement aussi euh, de, de l'entreprise. À toi, Simon. Je, je te laisse poursuivre la, la tactique. Et sur la dernière action qui a été mise en place, qui est importante, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la partie netlinking. Oui. Euh, Google, dans son algorithme, encore aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on appelle le, le page rank, c'est-à-dire que pour qu'un site se positionne et qu'il soit légitime par rapport aux autres, parce que Google, lui, classe des sites, hein, Google, c'est un vulgaire annuaire, classe des sites euh, comme un annuaire en fonction de leur pertinence. Comment calculer la pertinence d'un site de manière industrielle, pour lui, c'est compliqué. Et donc, de base, dans son algorithme, c'était très présent euh, dès le départ et ça l'est encore aujourd'hui, c'est ça, c'est le page rank, c'est-à-dire que Google estime que votre site est pertinent à partir du moment où des liens d'autres sites font des liens vers vous. C'est exactement comme la popularité d'une personne dans sa ville. Plus on parle d'elle, plus elle est populaire. Ben là, c'est le même principe. Et encore mieux quand c'est quelqu'un qui est légitime dans cette thématique qui parle de vous. Si tous les maçons parlent d'un maçon qui est bon, ben ce maçon, il 
auprès des autres, il est hyper connu, il est hyper euh, valorisé. C'est le même principe. Donc là, il faut que vous ayez des sites thématiques qui fassent des liens vers vous pour parler de vous, euh, pour euh, bah, que vous soyez légitime et que vous ayez une, encore une nouvelle fois une autorité auprès du moteur de recherche pour vous positionner. Donc ça, aujourd'hui, c'est encore hyper, hyper présent dans l'algorithme. Et là, pareil, gros axe de progression chez Intimou, c'est une stratégie qui n'avait jamais vraiment été mise en place à part en fait l'acquisition de liens naturels via des revendeurs, via de la PQR, via des actions euh, mises en place comme le reportage qu'évoquait tout à l'heure David. Mais souvent généralement c'est pas suffisant parce qu'en fait mine de rien ça représente pas non plus des beaucoup beaucoup de liens. Mais là on a mis l'action l'accent pardon sur ça et donc ça c'est pareil, c'est ce qui fait que c'est un vrai quick, un vrai quick win à court et moyen terme, c'est l'acquisition de liens qui fait que vous allez vraiment monter vraiment de manière très euh, très linéaire sur la partie trafic, sur la partie acquisition de mots-clés et sur la partie position des mots-clés dans le moteur de recherche Google. C'est d'autant plus vrai sur les sur les mots-clés qui sont concurrentiels. Hein. Plus un mot-clé concurrentiel, plus ça veut dire qu'il va vous falloir des liens. Sur des mots-clés très peu concurrentiels, sans netlinking, ça peut le faire, ça peut être compliqué, mais euh, sur des mots-clés moyens, euh, fort concurrentiels, c'est indispensable aujourd'hui. Excellent. Euh, Qu'est-ce que... Et donc, un autre sujet aussi qui est très important, c'est celui de, euh, de la fidélisation. Parce que évidemment, euh, c'est un sujet qui est sous-côté, très oublié. Euh, les outils comme PrestaShop WooCommerce ou les autres outils sont très mal conçus pour fidéliser. Il y a, les statistiques sont merdiques, il faut dire ce qui est. Hein, les, les... Euh, j'ai pas trouvé encore d'e-commerce qui me présente une statistique vraiment fiable et avec une, quoi, c'est fiable, oui, mais avec une bonne lecture, c'est, c'est, c'est la clé à bannir. Et donc, un travail très important chez Intimo, c'est le, 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 travail de la fidélisation. Alors aujourd'hui, la fidélisation chez Intimo passe essentiellement par l'email. Et avec Simon, on a cherché également à élargir cette palette, euh, pour fidéliser la clientèle. Oui. Tout à fait. En fait, euh, on le voit de plus en plus, euh, notamment avec l'augmentation des coûts d'acquisition des e-commerce, des e que ce soit sur de la pub sur Google ou Facebook. Moi, je le vois, la plupart de mes de mes clients qui, qui cartonnent et qui, qui grossissent et qui arrivent à maintenir une bonne rentabilité, parce que mmh. on peut grossir en perdant de l'argent, c'est pas le problème, c'est assez facile d'ailleurs. Euh, mais euh, ceux qui à vraiment avoir des boîtes cool qui évoluent, qui, ont, qui se payent bien, qui ont, arrivent à faire du résultat, c'est les boîtes qui fidélisent en fait. C'est vraiment. Mais, bon, après, là, on, on part très loin. C'est-à-dire que c'est le. Déjà, il faut se concentrer sur le produit. Est-ce que votre produit est bon Est-ce qu'il fidélise Est-ce qu'il est intéressant pour les clients Est-ce qu'il est, qu est fidélisable aussi Est-ce qu'il y a des produits qui ne sont pas fidélisables ou difficilement Mais ça, c'est vraiment pour moi aujourd'hui, euh, en 2024, euh, la priorité des entreprises, c'est de fidéliser. Euh, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'email, mais. La fidélisation, c'est ce qui va faire que vous allez tenir dans le temps et que vous allez avoir quelque chose d'intéressant. De... Exactement. Et pour ça, l'approche d'Intimo, c'est un, et donc euh, avoir une communication dès le début avec euh, le, le, le prospect par email. C'est-à-dire dès qu'on s'inscrit à un guide, euh, il a une petite séquence d'email qui, qui est prévue. Et dès que la personne fait une commande sur la boutique, il y a une séquence email bien spécifique qui est prévue. Et au début, on a commencé, je me souviens, en 2015-2016, de manière très basique, c'est qu'il y avait un nombre de casses importants, c'est-à-dire des colis qui arrivaient euh, en vrac. Et donc, euh, il y en avait ras-le-bol, c'était au début, on travaillait avec la poste, justement, et c'était pas fiable et tout. Et donc, Hélène a mis en place une séquence email pour aider les gens à savoir quoi faire quand le colis était cassé. Enfin, c'était des trucs tout basiques. Euh, justement parce qu'on on savait qu'il y avait un enjeu ici de satisfaction client et bon et puis on ne maîtrisait pas la qualité de livraison de, de la poste et donc cette séquence email a, a permis un peu de recadrer les choses et surtout de canaliser euh, les demandes de, de colis euh, cassés et puis au fur et à mesure on a étoffé cette démarche là euh, pour nourrir le lien présenter davantage les valeurs d'entreprise etc et aujourd'hui euh, régulièrement Hélène publie donc des articles à la fois pour une stratégie de référencement euh, sur les mots, selon les mots-clés, etc., qui sont indiqués par euh, Simon. Et en même temps, on en profite pour euh, avoir un email, une newsletter régulière euh, auprès de, de la base client, en leur disant, bah, regardez, il y a un nouvel, un nouvel article euh, qui cause de X, Y, Z. Et c'est une manière croisée, en fait, de, de, de combiner euh, euh, les différentes approches euh, business. Et avec Simon, on a aussi mis en place une logique de remarketing 
sur Google et également sur Facebook. Est-ce que tu veux donner un mot sur les choix des mots-clés Comment tu t'y es pris pour ça Non, bah, c'est vrai que le remarketing, souvent, c'est un peu, euh, un peu euh, soit mal fait, soit sous-utilisé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, les internautes, euh, notamment sur mobile, on est quand même assez volatile. Euh, on se renseigne à droite à gauche, on nous parle de quelque chose, on regarde, voilà. Mais euh, c'est vrai que parfois, on n'est pas forcément euh, au, au bon moment, au bon endroit pour la personne pour qu'il soit, il achète. Donc le remarketing, c'est un bon moyen de, de, de travailler euh, la mémorisation de la marque. Et euh, on sait que euh, selon ce que vous proposez sur votre boutique, selon vos produits, bah, le parc client, il peut quand même être relativement long entre le moment où on s'enseigne, le moment où on décide d'acheter, le moment où on achète vraiment. On peut laisser le remarketing à, même pas être précis à une quinzaine de prises de contact. Hein. Donc, euh, oui. il faut que la personne vienne 15 fois sur le site web ou 15 fois au contact, à votre contact, que ce soit sur YouTube, Facebook, etc., pour décider euh, de faire un achat. Donc, oui. c'est bon, quoi. Donc, le remarketing, il ouais, faut vraiment essayer d'en faire un petit peu, d'y consacrer un peu de budget, que ce soit sur Google, Facebook, euh, Insta, etc. Pour donner des exemples concrets, on ne pourra pas te montrer de chiffres parce que c'est trop confidentiel, ça engage trop euh, euh, la, 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 les, les enjeux de Dintimou, mais il y a euh, plusieurs axes qui ont été mis en œuvre. Premier axe, c'est euh, une petite euh, campagne de search sur Google euh, pour viser les mots-clés spécifiques Dintimou pour que Dintimou se positionne directement en tête de, de, de page euh, quand on appelle explicitement Intimou. Deuxièmement, euh, le reciblage du trafic, c'est-à-dire que des gens qui sont venus sur la boutique mais qui n'ont pas acheté euh, et qui sont venus dans les, moins de, dans les trois derniers jours. Et donc là, pareil, on fait une proposition. On a testé aussi une campagne Paymax, euh, c'est-à-dire que qui cible un maximum de sites euh, de Google, mais ça ne nous a pas donné de résultats très probants. Euh, Ce n'était pas vraiment euh, franchement euh, marqué. Alors après, il y a plusieurs facteurs, mais bon, je pense que ça est trop loin des valeurs d'Intimou. Et là, il y a en ce moment aussi une campagne qui tourne sur Facebook, euh, qui fait deux choses. Il y a une campagne qui cible, une audience qui cible l'audience chaude, donc des gens qui ont déjà visité euh, Intimou, et une audience froide, donc similaire. Et là, on a des scores d'excellente de, qualité euh, sur, sur le ciblage. Et là, pareil, on a l'info directe, parce qu'on fait un truc que Simon nous a très, très bien installé, c'est le monitoring. C'est vrai qu'on n'en a pas reparlé là depuis longtemps, mais, mais, mais ça, c'est un sujet majeur. Vous devez avoir un tableau de bord, de bord clair sur euh, qu'est-ce qui rentre comme trafic, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a généré comme ajout au panier et quel euh, montant de commande ça a concrètement euh, lancé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une pub Google AdWords comme dans une pub sur Facebook, on sait exactement euh, combien cette pub donc a coûté euh, concrètement en euros et combien de chiffre d'affaires elle a généré donc on peut calculer une rentabilité et ce n'est pas une rentabilité théorique parce que c'est bien le problème c'est que on est souvent sur des statistiques un peu théoriques et euh, au final on ne sait pas vraiment bon ben là on sait clairement combien a généré telle et telle pub et donc on regarde du budget mis ben on sait si c'est rentable ou non et si on veut continuer ou pas etc voilà ça, c'est vraiment un point clé. Si tu veux d'ailleurs aller plus loin, on a le guide hein, que je rappelle sur businessempleco slash go slash rdvsio euh, dans lequel on parle justement de cette arborescence, de statistiques, l'importance d'avoir un tableau de bord et il y a des checklists euh, pour l'e-commerce et euh, les tactiques de contenu. Est-ce que tu as euh, le, un mot de la fin, euh, Simon, sur qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette tactique euh, SEO pour Intimo bah, euh, pour le moment, tout, tout n'est pas encore... Euh, voilà, une stratégie de référencement, ça se construit sur le moyen long terme, donc alors parfait, mais justement, c'est aussi l'avantage, c'est que il euh, bah, y a des choses à faire, <coughs> pardon, et que euh, si on met bien en place les choses au, de manière régulière, il n'y bah, a pas de raison que le trafic n'augmente pas euh, au fur et à mesure et que normalement, le chiffre d'affaires ensuite suive euh, par la suite. Voilà, exactement. Donc, tu l'as vu, on n'a pas voulu faire des bouffes ou te mettre des courbes mirobolantes et tout. Par contre, voilà la courbe sur le trafic qui montre qu'il a, qu a quasiment doublé. Il a un peu plus que doublé, hein, concrètement. Bon, ben voilà, il n'y a, a pas photo. C'est vraiment euh, le travail du SEO, la qualité du serveur, tout, tout ça combiné qui fait que, et la régularité des articles aussi, il y a un effort conséquent euh, par rapport entre, par l'entreprise Intimo euh, pour que rédiger les articles à la main, c'est pas du chat GPT qui est, qui, est, qui est derrière, très important aussi, hein, ce facteur d'authenticité. 
Euh, voilà. Donc, merci pour ton écoute. Si tu as des questions, des commentaires, des trucs que tu n'as pas compris, des trucs sur lesquels tu veux qu'on aille plus loin, mets-les en commentaire si tu nous écoutes sur YouTube ou un, ou un podcast. Euh, avec Simon, ce sera un plaisir de faire un épisode dédié pour, pour répondre à ces questions-là. Euh, je t'invite vraiment à aller sur viensstampel.co slash go slash rdv SEO pour euh, bah, consulter les documentations qu'on t'a mis, euh, qu'on t'a préparé avec euh, avec Simon. Je rappelle Simon, expert en SEO euh, et moi-même donc business mentor. Euh, mon métier c'est d'accompagner les entrepreneurs à lancer, à accélérer leur business. Et ce guide il est fait autant pour une entreprise qui démarre avec sa logique SEO comme pour une entreprise déjà installée. Euh, voilà. Et on te propose un rendez-vous sans engagement de 45 minutes gratuit dans lequel on va vraiment faire le point sur ta Logique, business, tactique web, référencement, qu'est-ce qui peut être fait, etc. Euh, comme si on travaillait ensemble depuis dix ans. Et, et si le feeling est bon, si c'est pertinent, etc. On te fera éventuellement une proposition d'accompagnement. Mais cela n'a rien d'obligatoire. C'est tranquille, c'est cool. Voilà. Merci pour ta fidélité. Et on te retrouve dans un prochain épisode avec Simon pour parler de référencement. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye.